हेलो वेलकम बैक वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म हेलो गाइज आज का डिस्कशन है मेरा थ्री फेस ट्रांसफार्मर में जो लास्ट का टॉपिक रह गया था फिफ्थ वन टॉपिक आई होप जो आपके डिस्प्ले पे देख रहे हो फिफ्थ वन टॉपिक है वो टॉपिक कंटेंट कर रहा था हमारा प्रोटेक्शन यानी उसमें प्रोटेक्शन में हम ट्रांसफार्मर में जो पढ़ रहे हैं वो हमारा बच खोल रही है अबाउट और उसके बाद हमने बोला था उसमें बूसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और वीदर के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए आज वही पॉइंट है जो चारों हमारा रह गया था इससे पहले हमने कवर कर लिया है ठीक है ना तो अब हम इस टॉपिक को देखते हैं जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं थियोरिटिकल टाइप आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर मैं जब बात करूँगा तो प्रोटेक्शन से स्टार्ट करता हूँ उसके बाद अलग अलग पॉइंट पे जाएंगे जैसे बूसिंग क्या होते हैं विदर क्या होते हैं ऑयल्स क्या होते हैं कूलिंग के लिए क्या यूज करते हैं तो यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर एनिमेटेड वीडियो भी होगा जिसमें आप बहुत अच्छा से समझ पाएंगे और यहाँ पे हमने टू का डायग्राम आपको बना रखा है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोटेक्शन हमने बोला था फोर्थ या फिफ्थ वन पॉइंट पॉइंट था हमारा प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन के लिए हमने बोला था इसके प्रोटेक्शन के लिए यानी थ्री फेज ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम बखोज ले ले का उपयोग करते हैं देखिए प्रोटेक्शन का भी ये जो टू फेज ये जो वाइंडिंग था इसके लिए प्रोटेक्शन का भी अपन यूज नहीं लेते क्यों क्योंकि इसकी रेटिंग हाई नहीं होती तो इसमें कहा का प्रोटेक्शन ना इसमें ऑयल यूज करते हैं कूलिंग के लिए तो ये लो रेटिंग का ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन हाई रेटिंग की जब भी बात होगी जब भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर की बात होगी यानी वैसा ट्रांसफार्मर वाइल्ड वाइल्ड फील्ड तो ट्रांसफार्मर बहुत होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी होते हैं लेकिन उसमें प्रोटेक्शन के लिए सब में बखोल जिले में यूज नहीं किया जाता है तो किसमें किया जाता है वैसा ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग के बी से ज्यादा हो जिसके पावर की रेटिंग क्या हो बी से ज्यादा होगा वो ट्रांसफार्मर हमेशा उसमें बखोल जिले यूज किए जाएंगे प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिएगा वहां से एक एक चीज को बारकी से यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते हैं इसीलिए बड़ी ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे अब देखिए ये किस में होगा ऑब्वियसली ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में जिसमें ऑयल होंगे जिस ट्रांसफार्मर के अंदर उसी के अंदर ये वैलिड होगा उसके बाद देखिए इसी बखोल रिले को बोला जाता है गैस एक्टेड रिले गैस एक्चुएटेड रिले का मतलब क्या होता है समझिएगा कि ये गैस पे डिपेंड होता है यानी जो गैस रिलीज होता है उसके प्रेशर से ऑपरेट होता है इसीलिए बखोज रिले को गैस एक्चुएटेड रिले भी बोला जाता है गैस ऑपरेटेड रिले भी बोल दिया जाता है अब हम इसके बारे में समझेंगे यहां से देखिए पहले मैं बता देता हूं कि क्या होता है ये थ्री फेज ट्रांसफर आई होप हमने जो अभी थ्री फेज में आपको बताया था कल कई लेक्चर में उसमें आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है ये ट्रांसफार्मर के देखिए आउटर सेक्शन है ये इनर वाइंडिंग है है ना ये बूसिंग है जैसे हाई वोल्टेज 11 केवी का कोई आया अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात कर लूँ या कहीं ग्रिड वाले आ, आप बात करो ट्रांसफार्मर की तो जो हाई वोल्टेज वाला आएगा ये बड़े से जुड़ेगा लो वोल्टेज वाला जो जाएगा छोटे से जुड़ेगा जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा जितनी ज़्यादा उसका हाइट उतना ही ज़्यादा ताकि इस बॉडी से उतना ये बॉडी जो होता है उनसे उतना ही ज़्यादा दूर ही रहे हाई वोल्टेज अगर ये इसके करीब रहेगा तो ये क्या होगा लीकेज करेंट करेगा ठीक है ना तो ये बूसिंग है इसका ये वाइंडिंग होती है थ्री कोड है यहाँ पे कोड देखिए एक लिम तीन लिम है इस पर कोड तीन लिम्स के कोड है इस पर वाइंडिंग अभी एक ही किया हूँ आगे और करके दिखाऊंगा क्योंकि नहीं तो आप में उलझने हो जाती है ये ऑयल है ध्यान रहे इसके अंदर ये देखिए बखोज रिले जो यूज किए जाते हैं ध्यान रहे बखोज रिले जो यूज होते हैं वो इन बिटवीन कंजर्वेटर एंड मेन टैंक के बीच होता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो अभी का जितना भी क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा आपको पता लगता जाएगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंजर्वेटर है ये सबसे ऊपर वाले टैंक में कंजर्वेटर है जिसमें अप्रॉक्स फिफ्टी ऑयल फिल किए जाते हैं ठीक है ना और इसी से अटैच होता है हमारा विदर विदर मतलब होता है ऐसा चीज जो श्वसन प्रक्रिया के लिए जैसे मनुष्य इंसान श्वसन प्रक्रिया करता है सांस लेता है सिमिलरली ट्रांसफॉर्मर में भी विदर होते हैं यानी श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसको विदर कहा जाता है इसके अंदर सिलिका जेल यूज किए जाते हैं तो हम अलग अलग चीजों से डिस्कस करेंगे पहले एक चीज और समझ लीजिए आप ट्रांसफॉर्मर जब बात करते हो तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये ऑयल जो बड़े होते हैं उसको ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी बोला जाता है उसी को और इंसुलेटिंग ऑयल भी बोला जाता है लेकिन इसका केमिकल नाम अगर बात बताया जाए इसका केमिकल नाम क्या होता है तो हाइड्रो हाइड्रोट्रेटेड लाइट नेथनिक डिस्टिलेशन ये इसका केमिकल नाम होता है हालांकि इस टाइप के नाम कभी पूछे नहीं जाते आपसे इन चीज़ का ध्यान रहे लेकिन कई बच्चों एक बार पूछ लेते हैं कि सर कि इसका नाम क्या होता है इच्छाएं जग मतलब मन में बहुत कुछ होता है तो पूछते रहता है तो ये इसका केमिकल
ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के अंदर ऑपरेट होगा हमेशा ऑयल फील्ड जिसमें ऑयल होगा उसी में ऑपरेशन होगा क्योंकि जिसमें ऑयल नहीं होगा गैस नहीं रिलीज होगा गैस नहीं रिलीज होगा तो ये ऑपरेट ही नहीं करेगा चलिए और बात आपसे पूछता है क्वेश्चन कि ये जो प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं बखोज ले वो कैसा प्रोटेक्शन होता है प्रोटेक्शन होता है इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन यानी ट्रांसफार्मर के अंदर हुए फॉल्ट के बारे में जानकारी देता है उसको प्रोटेक्ट करता है दैट इज दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन ठीक है ना तो ये चीज ध्यान रहे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री फॉल्ट डिटेक्शन ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो फॉल्ट आने से पहले डिटेक्ट कर देता है ठीक है ना ये हैवी डैमेज ना हो उससे पहले ये इनिशिएट कर देता है या तो अलार्म बजाता है आपका या फिर इसके कनेक्शन को ही डिसकनेक्ट कर दिया जाता है जहां से सप्लाई आ रहा है वहां से एक ऐसा कनेक्शन होगा स्विचिंग का और वो एकदम खत्म हो जाएगा कनेक्शन ही खत्म कर दिया जाएगा ताकि ये सेफ बच जाए वो हम बताएंगे किस तरीके से ट्रिपिंग होता है तो मेन कनेक्शन ही डिसकनेक्ट कर देता है तो ये जो होते हैं प्री फॉल्ट डिटेक्टर होते हैं इसी को प्री फॉल्ट डिटेक्टर बोला जाता है इसका मतलब फॉल्ट से पहले आपके चीजों को सेव कर देता है जबकि जितने भी पावर सिस्टम में आप रिले पढ़ोगे ठीक है ना तो वो सारे रिले वो सारे रिले फॉल्ट जब आते हैं उसको डिटेक्ट करता है और फिर क्या करता है ट्रांसमिशन लाइन को ब्रेक करता है ठीक है ना तीन चीजों का ध्यान रहे अब यहां पे जो इंटरनल फॉल्ट है फॉल्ट तो इंटरनल है इस फॉल्ट इंटरनल फॉल्ट के अंदर यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनल फॉल्ट होते हैं वो फॉल्ट दो तरीके के होते हैं एक होते हैं मेजर फॉल्ट एक होते हैं माइनर फॉल्ट एक होते हैं मेजर फॉल्ट एक होते हैं माइनर फॉल्ट समझिए मेजर फॉल्ट क्या होगा मेजर फॉल्ट क्या होगा उस चीज को समझना है और माइनर फॉल्ट क्या होगा देखिए पहले माइनर फॉल्ट की बात कर लू माइनर फॉल्ट वो होता है जैसे इंटर टर्न फॉल्ट को माइनर फॉल्ट कहा जाता है पावर सिस्टम में आप हालांकि पढ़ेंगे लेकिन इंटर टर्न समझे क्या होता है कि जैसे सपोज दैट ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग थी आर वाई बी ये आने वाला एक ही अभी तीन वाइंडिंग है तो ये तो एक या तो डेल्टा बनेगा या स्टार बनेगा और फिर जाने वाले का इस पर तीन चढ़ेगा अगर बात की जाए तो देखिए अभी तो मान लीजिए एक ही वाइंडिंग है अभी तो इस पर और चढ़ा जाएगा एक और वाइंडिंग चढ़ेगा ठीक है कि नहीं और इस पर भी चढ़ेगा इस पर भी बढ़ेगा तब छः होंगे तब तीन का छः हो गए तो तीन का एक तीन का एक यानी डेल्टा डेल्टा अगर होगा तो डेल्टा 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 स्टार ये जो भी है ठीक है ना तो इस कंडीशन में आप सोचिए क्या बोल रहा है इंटरनल इंटर टर्न फॉल्ट इंटर टर्न टर्न फॉल्ट का मतलब होता है एक खुद के वाइंडिंग में एक खुद के ही वाइंडिंग में एक टर्न से दूसरे टर्न में जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो गया यानी कनेक्शन हो गया क्या हो गया इसका कनेक्शन हो गया इसको बोला जाता है इंटर टर्न अपने ही टर्नों में ठीक ना एक वाइंडिंग के अपने टर्नों में अगर ये इसका वाइंडिंग डैमेज हो जाए इसका इंसुलेशन डैमेज हो जाए तो क्या होगा लीकेज करंट होगा ये इंटर टर्न हो जाए तो आपने इसमें क्या होगा लीकेज करंट होगा तो टर्नों की संख्या घट जाएगी वोल्टेज भी डीप करेगा हाई करंट फ्लो करेगा इसका मतलब इस टाइप के फॉल्ट को बोला जाता है इंटर टर्न फॉल्ट जो खुद के वाइंडिंग में इंटर टर्न फॉल्ट हो जाए ठीक है ना और एक होता है मेजर फॉल्ट मेजर फॉल्ट वो होते हैं कि इसका आर वाई बी फेज फेज जो होते हैं आर वाई बी फेज जो होगा और दूसरे वाइंडिंग के दूसरे वाइंडिंग से अटैच हो जाए इंसुलेशन डैमेज करके दूसरे से अगर अटैच हो जाए मतलब समझिए एक वाइंडिंग यहाँ तो है ही समझिएगा यहाँ पे एक वाइंडिंग है ये ये एक वाइंडिंग सबका है उसके बाद इस पर जो दूसरा और वाइंडिंग होगा तो दूसरा वाइंडिंग मान लीजिए यहाँ इसका बी है ये एक वाइंडिंग और दूसरे वाइंडिंग से अगर फॉल्ट कर जाए तो हैवी फॉल्ट होगा कैसा होगा हैवी फॉल्ट होगा हैवी फॉल्ट क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा हैवी फॉल्ट होगा इसको बोला था इंटर वाइंडिंग फॉल्ट इंटर वाइंडिंग फॉल्ट हम जो इंटर वाइंडिंग फॉल्ट होते हैं उसको मेजर फॉल्ट में रखते हैं ठीक है ना दो अलग अलग वाइंडिंग जो है उसके बीच फॉल्ट हो जाए या इसके साथ इसका कोई कनेक्शन टूट के यहाँ से कनेक्ट हो जाए है ना ठीक है ना इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाए तो इसको बोलेंगे इंटर वाइंडिंग फॉल्ट ठीक है ना जिसको हम मेजर फॉल्ट के अंदर रखते हैं ये ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू इंटर टर्न फॉल्ट ठीक है ना तो इन दोनों फॉल्ट को डिटेक्ट करता है कौन वकोल जी इन दोनों फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और आसानी से आपके ट्रांसफॉर्मर को सेफ रखने का कोशिश करता है अब हम यहाँ पे देखेंगे काफी चीज वकोज रिले एक्चुअली में इसके बारे में हम देखेंगे बखोज लेले में कि ये ऑपरेशन कैसे करता है ये बखोज लेले का ऑपरेशन कैसे होता है इसमें मरकरी स्विच होते हैं कई बार क्वेश्चंस वहां से भी देखने को मिलता है कि ये ठीक है ये ऑपरेशन कैसे करता है मैं अभी बता देता हूं ठीक है ना लेकिन यहां पे आपको ओवरव्यू पहले समझना है कि किस तरीके से चीजें चल रही है उसके बाद अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर देखिए ये वीदर है ठीक है चलिए हम बखोल जिले की पहली
क्योंकि ये ट्रांसफार्मर में लोड का फ्लक्चुएशन तो अब तो होता ही है पावर ट्रांसफार्मर है ठीक है लेकिन लोड का फ्लक्चुएशन तो होता है जब ग्रिड के पास लोड का फ्लक्चुएशन होता है थोड़ा बहुत तो ये क्या करता है इसमें हिट बढ़ता है इसमें क्या होता है हिट बढ़ता है और जैसे से हीट करेगा ठीक है इसका वाइंडिंग जैसे से हीट होगा पहले समझिए जब करेंट हाई होगा तो इससे बहने वाला करेंट क्या होगा मैक्सिमम और जब करेंट का वैल्यू बढ़ेगा तो ये भी ये इसका कंडक्टर भी क्या करेगा हिट करेगा हीट ज़्यादा होगा तो ऑयल भी गर्म होंगे ऑयल जब गर्म होता है ना तो क्या करता है वो गैस रिलीज करता है क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो जैसे ही गैस यहाँ से रिलीज होगा तो वह गैस यहाँ से क्रॉस करना है यहाँ से निकलना शुरू करता है यहाँ से निकलना शुरू करता है और इससे होके क्या होता है गैस आपका बाईपास होता है जब गैस इससे होके बाईपास करता है तो यहाँ पे ट्रिपिंग होते हैं ध्यान रख लें ट्रिपिंग दो तरह यानी दो तरीके का ऑपरेशन होता है अगर अपर फ्लॉट इसका अगर स्मॉल फॉल्ट होगा यानी इंटर टर्न फॉल्ट होगा या बहुत छोटा थोड़ा बहुत फॉल्ट होगा तो इसमें अलार्म बजते हैं क्या होते हैं अलार्म बजते हैं एक ही जो होते हैं जो फ्लोट एक होते हैं मरकरी का वो मूव कर जाता है वो क्या करता है मूव करता है मूव करने से क्या होते हैं दो कनेक्शन आपस में जुड़ जाते हैं दो कनेक्शन आपस में जैसे ही जुड़ा सिग्नल ऑन हो जाता है समझिएगा दो सिग्नल कैसे जुड़ता होगा ये बैटरी एक महीने रखा क्या ये विजिबल है ये बैटरी मैंने एक लगा के ऑलरेडी रखा एक कोई बैटरी लगा के रखा और यहाँ एक बजर लगा दिया यहाँ एक बजर लगा दिया जो अलार्म वाला है अभी तक इसका कनेक्शन में कुछ नहीं है अभी तक इसके कनेक्शन में कुछ नहीं है डीसी हमेशा कनेक्ट है ठीक है एक बैटरी हमेशा कनेक्ट है एक बजर अलार्म यहाँ पे हमेशा कनेक्ट है समझिएगा अब ये कहाँ पे है ये क्या होता है ये ऐसा टर्मिनल होते हैं ये कोई मान लीजिए कांच का होगा और इसमें हमने क्या फिल कर रखा है मरकरी इसके अंदर क्या फिल कर रखा है मरकरी मरकरी शुरुआत में जो होते हैं ऐसे होते हैं शुरुआत में ऐसे खड़े होते हैं जिसमें कनेक्शन से इसका ऊपर होता है ये दोनों वायर जो होंगे ना कैसे कनेक्शन होगा ये देखिए मरकरी जो होते हैं यहाँ होते हैं मरकरी यहाँ जमा होते हैं इस फ्लॉट के अंदर ठीक है और दो पिन इसके इस तरीके से यहाँ जुड़े होते हैं देखिएगा दो पिन इसके यहाँ से इस तरीके से जुड़े होते हैं यहां से इस तरीके से जुड़े होते हैं ठीक है ना अब क्या होता है जैसे यहां का प्रेशर लगता है तो ये क्या करता है ये फ्लॉट जो होता है ये से नीचे की ओर गिरता है नीचे की ओर जब जैसे ही गिरता है तो ये दोनों के पास मरकरी आके जमा हो जाता है जैसे जमा होएगा कंडक्शन हो जाएगा कंडक्शन जैसे ही होता है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये अलार्म बजना शुरू कर देता है ठीक है ना तो फ्लॉट एक फ्लॉट जब ऊपर वाला फ्लॉट ऑपरेट होता है तो अलार्म बजता है नीचे वाला फ्लॉट अगर ऑपरेट होता है तो आपका सर्किट ट्रिप होता है ट्रांसफार्मर का डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है यानी ऑटोमेटिक ये सारा प्रोसेस होता है तो दो प्रोसेस होते हैं तो यहां पे वेपर रिलीज होता है और यहां पे आप आते हैं कंजर्वेटर यहां पे 50 परसेंट आपका क्या करता है चीजों को मेंटेन करता है अब समझिएगा जब चीजें गर्म होंगी और चीजों को समझिएगा यहां से जब आपका ये ट्रांसफार्मर हीटअप होता है तो हीटअप होता है तो कई बार वो हीट को आपके जो है आ, इस हीट को ऑयल भी मेंटेन नहीं कर पाता इसीलिए इस ट्रांसफार्मर में इस ट्रांसफार्मर आप देखोगे बड़े बड़े पत्तिये लगाए जाते हैं लोहे के साइड से बड़े बड़े पत्तियां लगाए जाते हैं इवन और नहीं होता तो बड़े ट्रांसफार्मर में फैन यूज किए जाते हैं आप अपने डिस्प्ले पे देखिए आपको अभी दिखेगा डिस्प्ले पे कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो यूज किए गए इसमें फैन लगे लगाए जाते हैं इतने हीट होते हैं हीट के ट्रांसमिशन के लिए फैन का ऑपरेशन किया गया है ठीक है ना तो इस तरीके से फैन चूंकि हीट जो है फिजिक्स में आप पढ़ते हो हीट ट्रांसमिशन जो होते हैं वो कई तरीके से होते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन तो यहाँ पे ऑयल के थ्रू उस प्लेट में जाता है बॉडी बॉडी के बॉडी किससे अटैच होता है पूरे लोहे के पत्तियों से तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर का एयर जो होता है उससे वो थोड़ा कूल cool प्रोवाइड कर सकता है इसके टेम्परेचर को नेक्स्ट है कि आ, दूसरा मेजर फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करता है जब ये हीट बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफार्मर अपने लोड से थोड़ा ओवरलोड भी अगर जाएगा तो हीट बहुत ज़्यादा होगा हीट बहुत ज़्यादा होगा तो ये लोअर फ्लॉट को क्या करता है जो नीचे वाले फ्लॉट होते हैं ना मरकरी के स्विच वाला उसको क्या करता है दबा देता उससे वो क्या करता है टिलने से नीचे की ओर मूव करता है जैसे ही नीचे मूव करता है उसका मरकरी आके दोनों कॉन्टैक्ट पास जमा हो जाता है और मरकरी एक अच्छा कंडक्टर होता है मरकरी एक अच्छा लिक्विड कंडक्टर होता है और वो जैसे ही कंडक्ट करने लगता है उस कंडीशन में फिर क्या करता है सिग्नल को ट्रिप भेजता है और ट्रिप भेजता है और ये क्या करता है यहां से सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता है तो ट्रिप होते हैं कब जब मेजर फॉल्ट होगा और स्मॉल ट्रिप अलार्म कब बजेंगे जब माइनर फॉल्ट होते हैं ये दो हो चीज होते हैं कई बार आपसे पूछता है कि कंड जो आपका है यहाँ पे मरकरी मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है आप लोग बताएंगे मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है मरकरी की डेंसिटी होती है थर्टीन पॉइंट 
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू मरकरी की डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है डेंसिटी और एच जी कर देता हूं एच जी थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू यह फिजिक्स में भी पूछ देता है और कभी जनरल चीजों में भी पूछता है आपको यह चीज ध्यान रहे आपसे पूछता है मरकरी जो होती है एच जी मरकरी जो होती है यह सुपर कंडक्टर के जैसा कब बिहेव करता है एट फोर कैलविन एट फोर कैलविन पर यह सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है मरकरी ठीक है ना इन चीजों का भी ध्यान रहे आपका हालांकि सुपर कंडक्टर वो होते हैं जो जीरो डिग्री केल्विन पे ऑपरेट होता है लेकिन मरकरी क्या होता है चार केल्विन पे सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है चलिए यहां से इस तरीके से ऑपरेशन होता है तो आपने देखा कि इस तरीके से ऑपरेट करता है कौन बखोज रेले बाकी मैं अभी आपको एनिमेशन के थ्रू सब समझाऊंगा और नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास अब क्या बच रहा है यहाँ पे कंजर्वेटर का काम होता है ट्वेल्व यहाँ पे 50 परसेंट टैंक को मेजर करना ऑयल को आ, 50 परसेंट ऑयल को कंजर्व रखना ठीक है इससे कनेक्ट होता है वीदर वीदर का क्या काम होता है बुशिंग का काम काम होता है समझिए बुशिंग पहले मैं बता देता हूँ ये बुशिंग का काम क्या होता है ये जो हाई हाई वोल्टेज ये मान लीजिए हाई वोल्टेज है हाई वोल्टेज को डायरेक्ट तो वायर इस इनसाइड तो नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर में क्योंकि करेंगे तो ट्रांसफार्मर का बॉडी मेटल है ये तो ग्राउंडिंग होता है तो ये सारा करंट तो इससे फ्लो कर जाएगा इसीलिए जब इसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं ध्यान रखना इसको जब भी यूज करते हैं तो इसके मेटल होते हैं अंदर से मेटल होते हैं और बाहर से पोर्सिलिन यूज किया जाता है ठीक है ना ये बनते किस चीज के बाहर से पोर्सिलिन होते हैं ठीक है पोर्सिलिन पोर्सिलिन का बना होता है और ये मेटल अंदर अंदर लोहा जो होते हैं इसके जो भी कंडक्टर यूज किए गए हैं वो अंदर अंदर गुजरेगा ये और नीचे तक जाएगा ताकि तुरंत इनसे लीकेज करंट ना बहने लगे इस मेटल बॉडी से इसीलिए यहाँ इसके अंदर से इसके कनेक्शन होंगे ठीक है ना इस तरीके से कनेक्ट होता है इसके साथ अंदर से देखिए मेटल जाएगा और बाहर से पोर्सिलिन से ढका होगा फिर अंदर से ये मेटल जाएंगे तभी कंडक्टर कंडक्ट करेगा और ये इसकी गहराई और ज्यादा होती है यहाँ स्पेस नहीं था नहीं तो ये और गहराई में होगी ठीक है ना आपको दिखेगा चीजें ठीक है ना डिस्प्ले के ऊपर तो इस तरीके से उसे बूसिंग अब जहां पे लो वोल्टेज है मान लो इलेवन के वी मैं कह रहा हूं एक के वी आना था और इलेवन के वी जाना था तो एक के वी हाई वोल्टेज का था तो इसके लिए बुशिंग के लेंथ भी बढ़ गई और एक इलेवन के भी यहां से जाना है तो लो वोल्टेज है तो बुशिंग का हाइट कम हो जाता है ठीक है ना और यहां से ये कंडक्टर मान लीजिए अगर न्यूट्रल बनाना था तो न्यूट्रल भी रख दिया हमने और यहां पे तीन ये मेन कंडक्टर हो गए तो अंदर में जो होते हैं मेटल होते हैं अंदर में क्या होता है मेटल जो करंट को पास करेगा लेकिन उसके ओवर साइड साइड क्या होते हैं पोर्सिलिन के बने होते हैं इंसुलेटेड पार्ट ठीक है चलिए यहां पे ये भी हो गया तो बुशिंग इसी को बोला जाता है ठीक है अब नेक्स्ट टर्म है विदर विदर क्या करता है देखिए विदर जिस तरीके से इंसान सांस लेता है ना वैसे ही यहां के अंदर होता है जब ये ऑयल हीट होता है तो क्या होता है ऊपर नीचे दूध को आप गर्म करोगे क्या होगा वो हीटर ऊपर नीचे करेगा तो इस दौरान क्या होता है जब ये ऊपर गया और नीचे गया तो इसको भी ऑक्सीजन चाहिए क्या चाहिए एक तरीके से मतलब इसमें क्या चाहिए ए, ए, मतलब एयर चाहिए लेकिन वो मॉइस्चर नहीं उसके अंदर क्या हो मॉइस्चर नहीं हो तो जब यहां से खींचता है यार तो मॉइस्चर फ्री करने के लिए विदर के अंदर सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है ध्यान रहे यहां से ये जब ऊपर उठा और जब नीचे आएगा तो यहां से क्या खींचेगा एयर ठीक है एयर लेगा लेकिन इस एयर को जब डिमांड करता है तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए क्लियर अगर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए तो समझिए ये जब तक मॉइस्चर नहीं ये क्या करता है उसी मॉइस्चर को फिल्टर करने का काम करता है अगर इसका कलर ब्रीदर का कलर आपसे पूछेगा सिलिका जेल ब्रीदर में क्या यूज किया जाते हैं सिलिका जेल ब्रीदर के अंदर क्या यूज किया जाता है सिलिका जेल सिलिका जेल का कलर अगर ब्लू होगा सिलिका जेल का कलर अगर ब्लू ड्राई होंगे ब्लू ड्राई होंगे तो समझो ये सही है सिलिका जेल सही है और प्रॉपर इसमें मॉइस्चर नहीं जाने दे रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन के बाद क्या होता है जब इससे होकर मॉइस्चर जाने लगता है ये बहुत दिन बाद अगर मॉइस्चर के ऑब्जर्व कर ऑब्जर्व करता है तो इसका कलर हो जाता है पिंक इसका कलर कैसा हो जाता है पिंक तब तो ये समझा जाता है कि इसमें मॉइस्चर आ गया है और ये इसको मॉइस्चर ना भेजने लगे आगे तो इसको फिर क्या किया जाता है रिप्लेस किया जाता है क्लियर ना तो पिंक कलर का होता है आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि किस तरीके से बिफोर बिफोर सिलिका जेल कैसा था और आफ्टर सिलिका जेल पिंक कलर का हो जाता है बिफोर क्या होता है ब्लू कलर का और आफ्टर जो होते हैं वो होते हैं हमारे आप देखोगे वो पिंक कलर हो जाता है
अब मैं यहाँ पे क्या कर लिया हूँ देखिए इस वकोज रिले को इस वकोज रिले को यहाँ पे अपडेटेड वर्जन यहाँ बड़ा करके दिया और चूंकि इसका ऑपरेशन आपको एक बार जानना बहुत जरूरी है इसलिए वकोज रिले को हमने यहाँ पे लिया देखिए किस तरीके से ऑपरेट करता है ये जैसे ही ये मेन टैंक से यहाँ पे इसमें क्या जाएगा इसके प्रेशर जाएंगे किसके एयर के जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है ठीक है ना यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है आपका गैस उस वो उसका प्रेशर बनेगा अगर ये स्मॉल बहुत छोटा फॉल्ट है या फिर बहुत ट्रांसफार्मर हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके कारण स्मॉल अमाउंट में अगर इसका गैस रिलीज होगा गैस रिलीज होगा तो ये ऊपर चला जाता है ये कहाँ जाता है ऊपर और इस तरीके से जैसे ऊपर जाएगा तो इस फ्लॉट को क्या करता है दबाता है इसको क्या करेगा नीचे की ओर करेगा समझिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ जब इसको नीचे करेगा अभी मरकरी नीचे है देखिए ये ऐसा फ्लॉट है जिसके अंदर अभी मरकरी नीचे है ठीक है और दो पॉइंट कांटेक्ट जो है ये अलग है मरकरी के अंदर ये मेटल कांटेक्ट जो है वो अलग है और उसमें क्या कांटेक्ट है यहाँ देखिए बैटरी से लगा हुआ ये क्या कोई डीसी बैटरी से लगा हुआ है समझेगा इसको कोई डीसी बैटरी से ये लगा हुआ है डीसी बैटरी से अभी इसके साथ ये कोई अलार्म के साथ कनेक्ट है लेकिन यहाँ पे आके ये दोनों वायर क्या है ओपन है यहाँ पे आके दोनों वायर ओपन है अगर आपका कोई फॉर्मन फॉल्ट आया नॉर्मल फॉल्ट आया या आप माइनर फॉल्ट आया तो जो प्रेशर इसका गैस का बनता है वो जाके सीधे इतना अफेक्टिव नहीं होता कि इसको क्या करे प्रेशर कर दे ये ऊपर जाके जबता है और ऊपर इस फ्लॉट को दबाता है जैसे ऊपर जाके जमा होगा इसको दबाएगा ये दबाएगा तो नीचे आएगा अब सोचो जब ये नीचे आएगा तो ये कैसा हो जाएगा फ्लॉट ऐसे हो जाएगा और ये दो मेटल कॉन्टैक्ट इसके ऐसे थे तो यहाँ मरकरी आके जमा हो जाएगा जब नीचे आएगा तो मरकरी कहाँ जमा हो जाएगा यहाँ जमा हो जाएगा जब मरकरी यहाँ जमा आएगा तो ये दोनों मेटल कॉन्टैक्ट आपस में मरकरी मरकरी कैसा काम कर रहा है एक कॉन्टैक्ट का मरकरी कैसा काम कर रहा है एक कॉन्टैक्ट का कंडक्शन का और बैटरी ऑलरेडी यहाँ से जुड़ा हुआ था तो जैसे ये फ्लॉट नीचे आएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे और सर सर्किट इसका कंप्लीट होगा और अलार्म आपका बजना शुरू हो जाता तो ये मेन रीजन होता है किसके अंदर आपका आ, ये कह सकते हो वक्ल जिले के अंदर जो माइनर प्रोटेक्ट फॉल्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो जाता है तो प्री डिडक्शन के लिए अलार्म बजता है लेकिन जब मेजर फॉल्ट एग्जिस्ट कर गया हो जैसे कि आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हीट हो गया ट्रांसफॉर्मर ठीक है या फिर इंटरटर्न फॉल्ट हो गया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बहुत ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेगा यहां पे कह सकते हो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा सीधे और ज्यादा डैमेज ना हो जाए तो ये क्या करेगा इसमें जाएगा और यहां से हाई प्रेशर के साथ गैस रिलीज होगा मान लो ये इंटर फॉल्ट से पहले ही मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा हीटअप होगा अब ये इंटर वाइंडिंग फॉल्ट होता ही लेकिन हीट इतना ज्यादा हो गया है कि इसके प्रेशर जो इससे गैस निकल रहे हैं वो बहुत फास्ट हो गया जब ये बहुत फास्ट होगा तो ये अलार्म को भी ट्रिप करेगा साथ के साथ नेक्स्ट ये जो फ्लॉट है ये ज्यादा धकेला जाएगा ये क्या करेगा धकेला जाएगा तो ये किधर चला जाएगा उधर तब ये देखिए यहां पे भी मरकरी है क्लियर यहां मरकरी है और ये दो मेटल कांटेक्ट ओपन है यहां और ओपन है तो ये बिहेव करता है जैसे स्विच देखिए कैसे जब ये धकेलेगा तो ये कहा नीचे की ओर चला जाएगा वो भी कैसा होगा ऐसा चला जाएगा अब यहां मरकरी जमा हो जाएगा ये इस पोर्नर पर्सन के बजाय मरकरी कहां जमा हो जाएगा यहां और इसके साथ देखिएगा दो बार यहां कनेक्ट है ये देखिए दो वायर इसका भी कनेक्ट है यही दो तो ये कंडक्शन का काम करेगा कि नहीं मरकर ये क्या कर रहा है कंडक्शन का काम कर रहा है अगर कंडक्शन का काम कर रहा है तो ये सिग्नल को ट्रिप सिग्नल भेजता है क्या है सिग्नल भेजता है ट्रिप अब ये ट्रिप सिग्नल कोई बोल देता है तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रिप सिग्नल यहां से समझिएगा ट्रिप सिग्नल का मतलब क्या होता है जब आप रिले पढ़ोगे ना पावर सिस्टम के अंदर जब मैं पढ़ाऊंगा देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है रिले लेकिन यहां समझिए जैसे ही कॉन्टेक्ट हो गया यानी इसका मतलब सर्किट यहां से क्लोज हो गया कब जब आ, आपका हेवी फॉल्ट होने वाला है या ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड पर चल रहा है तो गैस आपका रिलीज बहुत तेजी रफ्तार से होने लगा अब ऐसे कंडीशन में देखिए यहां पर क्या होगा यहां एक डीसी सप्लाई है ऐसा डीसी सप्लाई होगा समझिएगा ऐसा इसका कनेक्शन होंगे ये डीसी सप्लाई का कि ये किसी मोटर से जाके कनेक्शन होगा किससे होगा मोटर से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा मोटर से कनेक्ट होगा और मोटर का कनेक्शन किसी जंपर से होगा मोटर का कनेक्शन किससे होगा जंपर से यानी मोटर घूमेगा तो जंपर ऐसे होगा और मोटर नहीं नहीं घुमा है तो ऐसे मोटर ऑन हुआ तो जंपर ऐसे जाएगा अब समझिए क्या होगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चीज को समझिएगा ये मेन मेन जो हमारा तीन वायर आ रहा था हाई वोल्टेज का समझिएगा यहाँ से मेन तीन वायर आ रहे थे इससे पहले क्या हुआ यहाँ एक जंफर सा लगा हुआ है यहाँ एक जंफर सा लगा हुआ है ऐसे 
जंफर सा लगा हुआ है अब ये मोटर का कनेक्शन इसी जंफर के साथ कर दिया है मतलब ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है कि ये घूमेगा तो ये जंफर इससे ऐसे उड़ जाएगा मतलब समझिएगा और इसका कनेक्शन मोटर के साथ कुछ इस तरीके से कर दिया गया है देखिए अगर मान लीजिए फॉल्ट नहीं हुआ है नहीं कोई डिटेक्ट किया तो ये ओपन यानी वोल्टेज भी है डीसी सोर्स भी है और मोटर ऑपरेट नहीं हो रहा ऑपरेट नहीं हो रहा तो इससे पहले ये कनेक्शन में चल रहे आसानी से कनेक्शन में चल रहे लेकिन जैसे ही हैवी फॉल्ट यानी हैवी आपका ओवरलेड कंडीशन होता है तो हिट होता है इतना हिट होता है कि गैस फटाफट बहुत तेजी रफ्तार से जाता है किससे होके बखोज रे से होके तो इससे क्या होता है इस फ्लैपर को दबाता है इससे क्या होता है ये नीचे की ओर गिरता है नीचे की ओर गिरने से मरकरी आ गया इसको कॉन्टैक्ट में कर देगा चूंकि यहाँ पर मरकरी इतना ही भरा हुआ था इससे पहले मरकरी देखिए इतना ही भरा हुआ था यहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन जब इसको दबाएगा तो ये नीचे की ओर आएगा तो मेटल कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट में आया तो डी मोटर ऑलरेडी बैठा हुआ था यहाँ से अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ डीसी मोटर का सप्लाई आया सप्लाई आ गया ये क्या करेगा घूमेगा डीसी मोटर क्या करेगा घूमेगा या चाहे कोई भी मोटर ये लगाया हो ये क्या करेगा मोटर घूमेगा और मोटर घूमेगा तो ये जंफर से क्या करता है ऐसे मान लीजिए इसका रोटेशन ऐसा हो तो ये क्या करेगा तीनों से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देगा जैसे ही कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देगा और आपका ट्रांसफॉर्मर क्या रह जाएगा सेफ हेवी डैमेज से बच जाएगा अब तब तक ये ट्रिप इसको आप कनेक्ट नहीं करेंगे इस जंफर को इसके साथ जब तक अपने को अपना पता चल जाएगा ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट हो चुका है तो इंजीनियर जाके क्या करेगा यहाँ पे चेक करेगा कि भाई इसमें दिक्कत क्या आया जो वहाँ पे जेई होगा ग्रिड गंद के अंदर या जो भी सब स्टेशन के अंदर तो वो चेक करेगा कि इसके अंदर फॉल्ट कैसा है पता लगाएगा वहाँ कंट्रोल पैनल वगैरह होते हैं उनसे वो पता लगाएगा पहले जब तक पूरी फाइनल टेस्टिंग ना हो जाए पता ना चल जाए तब तक ये ग्रिड ओपन ही रहेगा जो चैम्बर है ना आपका ये अब जंपर ये ओपन ही रहेगा जंपर होते हैं ओपन ही रहेगा जैसे आपने इसको सही कर दिया मान लीजिए जो भी खराबी थी इसको खराब करने में दो घंटा चार घंटा एक दिन जो भी लगा उसके बाद ये सेटल डाउन आपने कर दिया फिर आप क्या करेंगे इसको फिर से पुनः पूरी अगर पुराने अवस्था में लाया जाएगा और इसको क्या किया है जंपर को ऑन किया जाएगा सब चीज़ ये फ्लॉट अपने जगह पे आ जाएगा पोजीशन पे नॉर्मल कंडीशन में यहाँ जो बखोज ले जाएगा उसका नॉर्मल पोजीशन पोजीशन पे आ जाएगा और ये फिर से रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था अबाउट आपके बखोज ले तो ये इस तरीके से है तो आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और एनिमेशन के थ्रू भी देखना है तो थोड़ा बहुत उसके बाद एनिमेशन के थ्रू बता देता हूँ मैंने अब मैं अपने ये क्वाइल्स को अब टैंक के अंदर डाल रहा हूँ तो कंस्ट्रक्शन ये देख लीजिए कहाँ कंजर्वेटर होगा कहाँ रिले लगे हुए ये कंजर्वेटर है इस वीडियो में आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे ये इसमें लिक्विड कितना है उसको ऑयल लेवल पता करता है इंडिकेटर है यहाँ पे देखिए सिलिका जेल का यूज़ करते हैं अभी ब्लू कलर का है इसका मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं किया मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ही इसका कलर पिंक हो जाता है अब देखिए ये है हमारा रिले यही है बखोज रिले जो बीच में रहता है मेन टैंक और हमारे कंजर्वेट कंजर्वेटर के बीच में है ना बखोल जिले ले ये होता है इसमें वो इंडिकेटर है यहाँ भी देखने के लिए होता है बखोल जिले ले अब इसके बारे में ही आज हम पूरे डिस्कस कर रहे हैं ठीक है ना हमने अभी तो जितना बताया सब इसी के बारे में डिस्कस किया इसमें उसके बाद ये देखिए बूसिंग थी है ना क्योंकि डायरेक्ट अपन कनेक्शन नहीं कर सकते हैं तो ये इसका बॉडी आ जाएगा बीच में तो हम इसके लिए क्या करते हैं बूसिंग का यूज़ करते हैं कनेक्शन ये देखिए लो वोल्टेज के लिए कम वोल्टेज होता है तो छोटा यूज़ करते हैं बूसिंग और बड़ा हाई वोल्टेज के लिए बड़ा बोसिंग एक ये सेफ्टी के लिए फ्यूज होता है अगर हाई प्रेशर बना तो कभी ये ब्लास्ट कर सकता है ठीक है ना सेफ्टी के लिए यूज करते हैं तो आई होप कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं है थ्री फेज को आप बहुत अच्छे से जान रहे हो थ्री फेज को बहुत अच्छे से जान रहे हो कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब हम इसके पिक्चर से एक एक चीज़ को देखेंगे जिससे बखोल जिले किस तरीके से ऑपरेट होता है बुक्सिंग क्या होते हैं और ये देखिए कूलिंग के लिए हमने बोला फ़ैन एक के साथ पत्तियों का अभी तो पत्ती दिखाए गए और फ़ैन भी बाहर से फ़ैन लगाए जाते हैं टेम्परेचर गेज हो जाए तो अंदर का टेम्परेचर को मापता है कि कितना टेम्परेचर है नीचे से निकलता है यहाँ से अंदर जाता है तेल है ना तो आप कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं है चलिए हम अपने चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से आ, करते हैं यहाँ पर ये बात किया था हमने ऑयल टैंक फुल होता है ऑयल से इसका केमिकल नाम भी मैंने बताया था आपको ठीक है ना ये यहाँ से फुल होता है और बात करें तो ये हमारा बखोल जिले है ये टैंक देखिए हाफ रहता है फिफ्टी परसेंट क्या होता है इसमें भी ऑयल फिल होते हैं ओके तो चलिए अब ये हमें पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा होगी मोर देन फाइव हंड्रेड के वी के ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं हम हमेशा बखोल जिले का यूज़ करते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाईवी
ये होता है क्योंकि हीट ट्रांसमिशन में कंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अंदर के टेम्परेचर की पत्तियाँ क्या करेंगी बाहर निकालेगी और फैन हम यूज़ करते हैं ताकि वो पत्तियाँ जल्दी से ठंडा हो तो अंदर का टेम्परेचर एब्जॉर्व करेगा तो जिससे अंदर का लिक्विड का यानी उसके ऑयल का टेम्परेचर कम होता है ये हमारा कंजर्वेटर होता है आई होप इंस में आप देख सकते हो और ये किसी ग्रिड सब का इमेज है ठीक है ना चलिए इसमें मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें आपको और भी ये देखिए बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है ये सब मेगा वोल्ट एम्पियर की रेटिंग की होगी ये सब किलो वोल्ट से भी कहीं ज़्यादा मेगा वोल्ट एम्पियर की ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होगी ये सब ठीक है ना तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मर ये देखिए कूलिंग के लिए सब पत्तियाँ इसके साइड साइड यूज़ किए गए हैं ये कंजर्वेटर है इसका आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और भी चीज़ें ये बूसिंग के लिए यूज करते हैं लो वोल्टेज के लिए छोटा लेकिन हाई वोल्टेज के लिए बड़ा और भी मैं चीज़ बताऊँ इस सिलिका जेल की मैं जहाँ तक बात कर रहा था देखिए सिलिका जेल जो होते हैं इसके अंदर इन होते हैं आ, मैं पहले बताऊं ये पिंक अभी वाला हो गया ये देखिए ब्लू वाला ये है क्या जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता तो इसके कलर कैसे होते हैं ब्लू ये ध्यान रहे ड्राई ब्लू बोलते हैं या ब्लू भी आपको बोला जाता है जब यहाँ से ऑक्सीजन लेता है आपका ट्रांसफॉर्मर जिसको मैंने अच्छे से बता रखा है तो यहाँ पर क्या है जब यहाँ से एयर यहाँ से इन इन करता है तो अगर मॉइस्चर नहीं है तो ये ऐसा कलर वो का होगा ब्लू लेकिन जब एयर के साथ मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर को कौन ऑब्जर्व करता है यहाँ का सिलिका जेल है ना सिलिका जेल यहाँ का जिसको ब्रीदर बोल रहे हैं यहाँ का सिलिका जेल क्योंकि ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है तो वो ऑब्जर्व करता है जैसे जैसे ऑब्जर्व करता है ये ट्रांसफॉर्मर के टैंक से होते हुए टैंक मेन टैंक में चला जाता है ठीक है ना लेकिन अगर उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद होगा तो यही कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है एयर के अंदर अगर मॉइस्चर होगा तो यही कलर पिंक हो जाता है ये देखिए पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ठीक है ना अगर यहाँ से एयर के साथ मॉइस्चर गया होगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर तो यहाँ पर पिंक कलर हो गया ये तो आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जब मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है तो सिलोका जेल का कलर कैसा होता है पिंक कलर ठीक है ना अब जब एब्जॉर्व नहीं कर रहा होता तो उससे पहले कैसा कलर होता है ब्लू कलर ठीक है ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है ये है हमारा बखोज रिले ठीक है ना इसमें इनलेट आउटलेट होते हैं एक एक कंजर्वेटर से जुड़ा होगा और दूसरा हिस्सा मेन टैंक से जुड़ा होगा अब इसमें क्या होते हैं दो फ्लोट्स होते हैं मरकरी दो एक फ्लिपर होते हैं एक फ्लॉट्स होते हैं और दो मरकरी स्विच होते हैं उसकी बात कर देता हूं मैं ये देखिए मरकरी स्विच ये देखिए कांच में है इसके अंदर भरा रहता है अब जैसे ही इसका प्रेशर मान लीजिए ऑयल का प्रेशर इधर से आया ये तो खुला हुआ ओपन पार्ट है ना मरकरी का प्रेशर इधर से आया तो इसमें से एक पार्ट हिलेगा तो अलार्म के लिए जाता है और दूसरा मरकरी स्विच हिलता है तो आपके ट्रिप को कर देता है तो एक अलार्म देता है और दूसरा ट्रिप करता है हाई प्रेशर रहता है तो ट्रिप भी हो जाता है है ना और लो प्रेशर बहुत कम होता है छोटा सा फॉल्ट है या हीट हुआ है थोड़ा सा तो उस कंडीशन में अलार्म देता है ये ठीक है ना इस तरह के कनेक्शन होते हैं इसमें इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता सब चीज़ मैकेनिकली होते हैं बस हाँ कोई चीज़ घुस के इधर से उधर मूव किया ये पोर्शन इसके मूवेबल होते हैं ये पोर्सन इसके मूवेबल होते हैं अगर प्रेशर आया तो ये मूव करेगा है ना अच्छा हाई प्रेशर आया तो ये दोनों मूव करेगा तो अलार्म भी बजेगा और फिर आपका ट्रिप भी होगा जिससे वो जंपर से आपके सिस्टम को ही कनेक्ट डिसकनेक्ट कर देगा पावर सिस्टम को ट्रांसफार्मर से में आने के लिए ये देखिए किसी ग्रिड में किस तरीके से ये चीज़ें लगी होती हैं आई होप कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से बड़े बड़े ग्रिड में बड़े बड़े सब स्टेशन पर आप देखोगे ना तो ट्रांसफार्मर का यूज होता है जहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस टाइप से कंजर्वेटर और बखोज रिले ठीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बखोज रिले ठीक है ना यहाँ पे कुछ और बता देखिए कि इसके पत्तियों में ट्रांसफार्मर जो पत्तियाँ निकले होते हैं उसके लिए फ़ैन कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं ठीक है ना ये देखिए ट्रांसफार्मर के अगर देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर के प्रेशर ये हाई करंट ट्रांसफार्मर ये तो मेजरिंग के लिए निकाला जाता है करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बाकी बूसिंग यहाँ है देखिए ठीक है ना बूसिंग यहाँ पर है और ये कंजर्वेटर है उसके बाद ये देखिए सिलिका जेल यहाँ पे है ठीक है ना सिलिका जेल है इसके अंदर एक और वायर होते हैं अगर आप लोगों को पता ना हो तो टैपिंग चेंज करने के लिए यहाँ पे एक कनेक्शंस निकाले जाते हैं ठीक है ना वो भी चीज़ें होती हैं टैंक है ही तो इस तरीके से चीज़ें हैं कंजर्वेटर यहाँ ऊपर लगा हुआ है तो इस तरीके से सिलिका वाल, जेल वाला यानी ब्रिदर का कनेक्शन देखिए कहाँ से है कंजर्वेटर से एक बार पूछ देता है तो ये भी चीज़ ध्यान रहे तो इस तरीके से देखिए हमारा ट्रांसफार्मर जो होते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर ग्रिड के सामने होते हैं और आसानी से आप क्या कर सकते हो उस चीज़ को देख सकते हो यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पे लिया है आपका बखोज रिले देखिए क्या होता है अगर फ्रॉम टैंक से हाई अगर थोड़ा प्रेशर गया तो यहाँ से गैस जाता है ऊपर में और ऊपर में देख जाएगा तो इस फ्लॉट को ये दबाता है
अगर बैटरी लगी होगी और यहाँ बजर का कोई सेक्रेट कनेक्शन होगा तो ये कनेक्शन जैसे ऑन हो गया तो ये बजर बजना शुरू कर देता है ये साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डीसी का कनेक्शन होते हैं एक ही डीसी बार बार डीसी नहीं लगाते एक ही कनेक्शन ऐसा होता है जो यहाँ भी लगेगा और दूसरा इसको ट्रिप करने के लिए भी लगेगा यहाँ ट्रिपिंग के लिए अब मान लीजिए हाई प्रेशर आया हाई प्रेशर आ रहा है कब जब क्वाइल बहुत ज़्यादा हीट ही हो गया अब आप कैसे इंटर टर्न से भी ज़्यादा फॉल्ट होने की चांसेस हैं बहुत ओवरलोड पर चल रहा है कंडक्टर आपका तो करंट का वैल्यू उससे में बहुत हीट ज़्यादा होगा तो हीट होगा क्या आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टई तो करंट बहुत होने से हीट बहुत प्रोड्यूस होगा तो आपका ये जो गैस होगा बहुत फास्ट गति से यहाँ से आएगा तो ये भी अब आवाज़ ट्रिप करेगा और ये भी ट्रिप करेगा यहाँ पे देखिए जब ये ट्रिप करेगा ये धकेला जाएगा तो ये नीचे आए, आएगा इधर तो इसका भी इसमें भी देखिएगा अब फील्ड है अभी कहाँ पे यहाँ पे फील्ड है आपके एच लेकिन जब ये धकेल के नीचे आएगा यहाँ तो ये एच क्या करेगा इसको ट्रिप करेगा तो ट्रिप सिग्नल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा अब ये ट्रिप सिग्नल क्या करता है यहाँ से हमने बोला जैसे पहले से बैटरी डीसी लगा रहता है मान लीजिए डीसी है और एक मोटर इससे अटैच है यहाँ मोटर अटैच है तो अगर यहाँ से ये नॉर्मल कंडीशन पे है तो कोई कनेक्शन नहीं मोटर नहीं रन करेगा लेकिन जैसे ही ये यहाँ आएगा तो मोटर रन करेगा रन, मोटर किस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं ट्रिपिंग के लिए क्योंकि सर्किट ब्रेकर में ये काम आता है और ये मोटर का वायर घूमेगा ना तो यही जंपर को कनेक्ट होता है और जो ट्रांसफार्मर का मेन कनेक्शन होगा उन तीनों को डिसकनेक्ट कर देगा ठीक है ना जो कनेक्शन आ, आ रहा होगा ट्रांसफार्मर को उन तीनों को डिसकनेक्ट कर देगा कौन ये मोटर घूम के जंपर का भी देखे होंगे अगर आप लोगों ने पहले गांव घर में बहुत पहले लाइट को काटने के लिए ना एक बंदा मैनुअली जाता था पोल पे और उसको गिरा देता था उससे क्या होता था यहाँ तीन वायर उठ जाते थे तो डिसकनेक्शन हो जाता था आगे कोई लाइट नहीं जाती थी और हम लोग खुद परेशान होते थे कि क्यों किसी ने गिरा दिया हैंडल क्यों नहीं चढ़ा दिया क्यों काट देता हम लोग का लाइन तो बहुत प्रोस होती थी उस टाइम पहले नहीं समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों काटा जाता है तो चलिए आई होप कि यहाँ तक आई होप कि कोई प्रॉब्लम अब नहीं बचेगा इस टाइप के थियोटिकल क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा और आगे के कंटिन्यू हम करेंगे आगे के लेक्चर्स को और जल्दी ही मैं डी मशीन पर जाऊँगा तो आज के लिए इतना ही गुड लक हैव अ नाइस डे